Hello everyone. In this tutorial, I am going to show you how to fetch the machine cycle to the globe or T-state. Yes. This is the timing diagram. Now, the output fetch is the output fetch. The output fetch is the output fetch. The output fetch is the output fetch. The instruction is the output fetch. So, the instruction is the output fetch. Add B. खूब ही सिंपल एक टे इंस्ट्रक्शन, एकोन, आपने जे ए इंस्ट्रक्शन टा इंस्ट्रक्शन टा कोठाय था क्या एक्चुअली, हमरा स्वाभाई जानी जे, ए टा होते हैं रैमेर ईपी रम पोर्शन बा प्रोग्राम में बोले इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी पोर्शन जेटा, शे पोर्शन में मुद्दे होते हैं, ये रकम इंस्ट्रक्शन बोलो था एक टी इंस्ट्रक्शन प्रथम ही इंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं कि अच्छा आशे एक पौरे होते हैं उटा उटा मशीन कोड जेनरेट करता है एक उनको था उसे जो ए इंस्ट्रक्शन टा अमार इंस्ट्रक्शन दिखा रहा आज भी क्यों है इंस्ट्रक्शन टा तो रैम थे के नियास था वे तो सो ए जी इंस्ट्रक्शन टा नियास सी रैम थे के तीन ता, चार ता, चार ता टी स्टेट माने कि एक जीव एक है वे एक आठ ता कोटे चार ता क्लॉक पाल्स लगे, ठीक है? तो आपनी जे कोनो टाइप के इंस्ट्रक्शन जो कुन एक्सेक्यूट कर बैन, आपना शॉर्ट वो प्रथम काज होते हैं ए ऑप कोट ता इंस्ट्रक्शन जो ऑप कोट शेटा फेच करे नियाशा, ठीक है? फेच करे नियाशा वो � तो आपने जेकोनो टाइप पे इंस्ट्रक्शन आपने जोखों एक्सेक्यूट कर बैन आपना एटलिस्ट एक जो रेट फाइबर एटलिस्ट चार्टा क्लॉक पाल्स लगते कारण इंस्ट्रक्शन टा आपना निया आस्ते ही होगे आपने इंस्ट्रक्शन का डिकोड करो देखता होगे पौरे जे अच्छे इंस्ट्रक्शन का काज टाकी ठीक है सर माने एटलिस्ट चा� जे आमादे होते हैं एड्रेस बास एवं डेटा बास एड्रेस बास एवं डेटा बास किंतु मल्टीप्लेक्स करा एक जीरो इट है ओके सो एड्रेस बास होते हैं आमादे शोलो बीटर आमादे डेटा बास कोटु बीटर एक बीटर खुन मल्टीप्लेक्स करा माने कि एड्रेस बास है जे लोअर लोअर ओर एड्रेस है से लोअर ओर जे एट बीट है से शे डेटा आदन प्रदान का जो यूज़ है, इतना हमरा ऑलरेडी जानी, ठीक है सर? एवं ए ए जे मेकनिज्म टेटा कंट्रोल करेंगे एड्रेस लैच एनेबल जे पिन टा, शे पिन टा, ठीक है सर? अच्छा, सो एड्रेस लैच एनेबल पिन एक काज की, एड्रेस लैच एनेबल पिन जो खून वन थक बे, तो खून ओए लोअर ऑर्डर बीट्टा, जोखन जीरो हो बे तो खन वही बास्ता वही एट बीट बास्ता डेटा कैरी कर बे सिंपल ऐसा है इतने होते से जस्ट हमारे मीन थीम टा जे हमारा एड्रेस बास बास एवं डेटा बास जो तो मल्टीप्लेक्स हो रहा है शेटा क्यों है हमारा कौन एड्रेस रखा है कौन डेटा रखा है कौन शेटा होते से डिफरेंशिएट करा जाए ए सिस्टम तो दिए एर पौरे होते हैं हमरा आर्किटेक्चर के पौरे चिलाम जे आर्किटेक्चर के हमरा होते हैं एक ता माना हमारे जे पीन डायग्राम जब हम पौरे थी तो अपन पीनर मूड थे हमारे एस जीरो एस वन जे पीन गुला चिलो शे पीन दे किन्तु इम्पोर्टेन्ट किचु फीचर्स कंट्रोल होतो ठीक है ना जब हम एस वन एवं एस जीरो पीन ए दुई पीने जो खून जीरो जीरो थक बे तो खून उससे सिस्टम हॉल स्टेट चलो जबे अनेक प्रोग्राम टाइम इन्वेस्ट हो जबे जीरो वन थक ले उससे राइट स्टेट वन जीरो थक ले उससे रीड स्टेट वन वन थक ले उससे फेस स्टेट फेस मान होते हैं अपकोट फेस ताहलो उससे हमारे ए जी सिस्टम टाचे शेटा � अमरा जेतु मेमोरी थे के फेच कोट थी, तो आमदर किन्तु मेमोरी मेमोरी किन्तु रीड करा मुत्ते एक ऑपरेशन कारण अमरा मेमोरी थे के रीड कोरे ऑपरेशन टा नियर्स थी, तो आमदर मेमोरी रीडर जेस सिग्नल आरडी सिग्नल शेटा शेटा तो जीरो दिखावे कारण एक टा बाग करा अच्छा, 
আর আইও রিড আইও রাইট এগুলো থাকবে না আমাদের মেমোরি রাইটেও জিরো থাকবে ঠিক আছে তা আমরা টাইমিং ডায়াগ্রামে চলে যাই মেইন থিমটা হচ্ছে যে আমরা যখন এস জিরো এস ওয়ান পড়বো তখন হচ্ছে অবশ্যই এস জিরো এবং এস ওয়ানের ভ্যালু যেন এস জিরো এবং এস ওয়ানের ভ্যালু যেন ওয়ান হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর রিড সিগন্যাল দিতে হবে ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সিগনাল কয়েক টাইপের সিগনাল হচ্ছে আমাদের জেনারেট করছে মাইক্রোপ্রসেসর সো প্রথম সিগনালটা হচ্ছে ক্লক এই সিগনালটা আমাদের সব ধরনের সিগনালসে দিতে হবে এরপরেরটা হচ্ছে এ ডিজি মানে এ ফিফটিন থেকে এ এইট মানে আমাদের অ্যাড্রেসের হায়ার অর্ডার বিটগুলো এরপরেরটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেসের লোয়ার অর্ডার বিটগুলো এরপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবেল সিগনাল এরপরে হচ্ছে আমাদের আয়ো বা মেমোরি মানে আমরা আয়ো অপারেশন চালাচ্ছি না মেমোরি অপারেশন চালাচ্ছি এবং এস ওয়ান এবং এস জিরোর ভ্যালু এই ভ্যালুগুলো আমাদের সেট করে দিতে হবে এবং এরপরে হচ্ছে রিড অপারেশন যেহেতু আমরা অপকোড ফেজ মানে একটা মেমোরি রিড সো আমাদের এখানে জাস্ট রিড অপারেশন দিলেই হবে আমাদের রাইট দেখানোর দরকার নেই পরবর্তী যেই ইনস্ট্রাকশনগুলো পড়বো ওখানে আমাদের রাইটও থাকতে পারে রিডও থাকতে পারে সব মিলার থাকতে পারে ওকে আচ্ছা এখন দেখি যে এই যে ভাগগুলো দেখছেন এই প্রতি ভাগ হচ্ছে আমাদের ক্লক পালস অলরেডি বলেছি সো এইটা হচ্ছে প্রথম ক্লক পালস দ্বিতীয় ক্লক পালস তৃতীয় ক্লক পালস এবং চতুর্থ ক্লক পালস আচ্ছা সো প্রথম ক্লক পালসটাতে কি হচ্ছে প্রথম ক্লক পালসটাতে দেখেন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবেল হচ্ছে ঠিক আছে অ্যাড্রেস ল্যাচ যখন এনাবেল হয় সো এনাবেল হওয়া কী হয় বুঝছি দেখেন এই যে এরকম একটা স্লোপ দেওয়া না এই স্লোপটার মানে হচ্ছে এখানে অ্যাড্রেস ল্যাচ হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য ওয়ান হচ্ছে এরপরে হচ্ছে সবগুলো স্টেটেই জিরো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই নিচু থাকা মানে হচ্ছে জিরো উপরে থাকা মানে হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে ওকে সো অ্যাড্রেস ল্যাচ হচ্ছে প্রথম ক্লক পালসটাতে ওয়ান হচ্ছে এখন প্রথম ক্লক পালসটাতে ওয়ান হওয়ার মানে কি প্রথম ক্লক পালসটাতে অ্যাড্রেস ল্যাচ অ্যানেবেল হওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের যে লোয়ার অর্ডার লোয়ার অর্ডার অ্যাড্রেস বাসটা আছে সেই বাসটা তো ডেটা এবং অ্যাড্রেস দুইটাই ক্যারি করতে পারে যেহেতু অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবেলটা ওয়ান তার মানে ও হচ্ছে অবশ্যই অ্যাড্রেস ক্যারি করবে ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে এই যে লোয়ার অর্ডার এডি জিরো থেকে এডি সেভেন সেখানে হচ্ছে লোয়ার অর্ডার মেমোরি অ্যাড্রেসটা থাকবে এবং এ ফিফটিন থেকে এ এইটের মধ্যে হচ্ছে হায়ার অর্ডার মেমোরি অ্যাড্রেসটা থাকবে আচ্ছা এখন আয়ো বা মেমোরি এস জিরো এস ওয়ান এইগুলা কত কি থাকবে আমরা এটা আয়ো অপারেশন চালাচ্ছি না মেমোরি অপারেশন অবশ্যই মেমোরি অপারেশন সো মেমোরি অপারেশনের জন্য আয়ো বা মেমোরি পিনে কত দিতে হয় জিরো দিতে হয় এটা আমরা অলরেডি লেকচার ফোর থেকে জানি সো ফোরটা একটু ফলো করে এরপরে এটা আসলে বেটার হয় ঠিক আছে সো ফোরে যারা ভুলে গেছেন যেমন পিন ডায়গ্রাম এবং আর্কিটেকচার যখন পড়েছিলাম তখন আমরা এগুলো দেখেছি সো ওইটা যদি ভুলে যেয়ে থাকেন একটু রিক্যাপ করে আসেন তাহলে আরও ক্লিয়ার হবে আচ্ছা এস ওয়ান এবং এস জিরো এস জিরোতে ওয়ান দিতে হবে কারণ আমরা জানি যে আমাদের ফেচ মোডে নিতে হলে এই দুইটা সিগনাল দিতে হয় আচ্ছা এবং এইটা হচ্ছে একদম ফার্স্ট ক্লক পাস থেকে এই জিনিসটা একদম সেট থাকবে লাস্ট ক্লক পাস পর্যন্ত ওকে আচ্ছা এখন এই সেকেন্ড এবং থার্ড যে ক্লক পালসটা এই ক্লক পালসটার কাজটা সিমিলার ঠিক আছে এই দুই ক্লক পালসে হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবেলটা জিরো হয়ে যাবে তার মানে আমাদের যে লোয়ার অর্ডার অ্যাড্রেস আছে লোয়ার অর্ডার যেই বাসটা সেই বাসটা হচ্ছে ডেটা নেওয়ার কাজ ইউজ হবে এবং ডেটাটা যে নিতে হবে সেটা আমরা কীভাবে বুঝবো রিড সিগনাল থেকে ঠিক আছে দেখেন রিড সিগনালটা শুরুতে ফার্স্ট যখন ক্লক পালস পুরো টুকে ওয়ান ছিল সেকেন্ড ক্লক পালসে কিছুক্ষণ টাইমে জিরো ছিল এবং থার্ড ক্লক পলসেও কিন্তু জিরো ছিল এই যে আমরা জিরো করে দিচ্ছি থা সেকেন্ড এবং থার্ডে এই সেকেন্ড এবং থার্ড ফেজ মিলায় হচ্ছে আমাদের অপকোডটা ডেটা বা ডেটা বাসের মধ্যে চলে আসবে যেহেতু রিড সিগনাল পেয়েছে তার মানে হচ্ছে মেমোরি থেকে আমরা কিছু একটু কিছু একটা রিড করে নিয়ে আসবো এবং এই যে রিড করার কাজটা এই রিড করার কাজটা করতে হচ্ছে দুইটা ক্লক পালস লাগে ঠিক আছে তো এই দুইটা ক্লক পালস রিড সিগনাল পেয়ে আমার ডেটা বাসের মধ্যে অপকোডটা নিয়ে আসবে অপকোডটা কিভাবে আসলো অপকোডটা মেমোরি মেমোরি থেকে আসলো এবং অপকোডটা এখানে কেন আসলো কারণ এই লাইনটা এখন ডেটা নেওয়ার কাজে ইউজ হচ্ছে ঠিক আছে কারণ আমাদের অ্যাড্রেস লাইন এবেল পিনটা জিরো করা তার মানে এটার মধ্যে ডেটা নেওয়ার কাজে ইউজ হবে এবং এটার মধ্যে হচ্ছে এখন আগে ছিল লোয়ার অর্ডার মেমোরি এখন হচ্ছে অপকোড চলে আসলো আচ্ছা তো তিনটা ক্লক পালস গেল ফোর্থ ক্লক পালসে কি হচ্ছে ফোর্থ ক্লক পালসটা হচ্ছে আমার হায়ার অর্ডার মেমোরিটা ট্রাই স্টেটে চলে যায় এটাও এত ডিটেলস জানার দরকার নেই মেইন যেটা হয় মেইন
আচ্ছা সো আমি অনেক কথা বললাম এই কথাগুলো হচ্ছে ডিটেলসে এখানে লেখা তো টি ওয়ান স্টেটে হচ্ছে আমাদের যে প্রোগ্রাম কাউন্টারের যেই ভ্যালুটা কন্টেন্টটা সেটা হচ্ছে এডি জিরো থেকে এটার মধ্যে চলে যায় ঠিক আছে প্রোগ্রাম কাউন্টারের মধ্যে কী থাকে আমাদের কারেন্ট যেটা এক্সিকিউট হচ্ছে সেটার অ্যাড্রেসটা থাকবে নেক্সট যে ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট হবে সেটার অ্যাড্রেসটা ঠিক আছে সো নেক্সট যেটা এক্সিকিউট হবে সেটার অপরটাই তো আমরা নিয়ে আসছি সো প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালুটা হচ্ছে এডি জিরো থেকে এডি ফিফটিনের মধ্যে চলে যাবে এটা টি ওয়ান ক্লক ক্লক সাইকেলে কারণ কি কারণ এল হাই থাকে আচ্ছা আয়বা মেমোরিতে কী দিতে হবে আয়বা মেমোরিতে লো দিতে হবে এস এস জিরো এস ওয়ানে হচ্ছে ওয়ান দিতে হবে যাতে বোঝা যায় যে এটা অপকোড ফেচের একটা অপারেশন চালাচ্ছে আর আগে বলছি এল ইটা হাই থাকবে এই ক্লক সাইকেলে সেকেন্ড ক্লক সাইকেলে কি হয় মাল্টিপ্ল মাল্টিপ্লেক্স যে অ্যাড্রেস বাসটা ছিল সেটা হচ্ছে ডেটা বাসে কনভার্ট হয়ে যায় এবং এখান থেকে রিড সিগনালটা দেওয়া শুরু হয় রিড সিগনালটা কিন্তু উপরে দেখেন বার দেওয়া তার মানে হচ্ছে এটা জিরো দিলে এনাবেল হয় ওয়ান দিলে ডিজেবল হয় সো জিরো যখন পাবেন তার মানে হচ্ছে রিড করতে বলছে ওকে সো রিড সিগনাল হচ্ছে আপনি মেমোরি থেকে যেই ডেটাটা আছে সেই ডেটাটা ডেটা বাসে নিয়ে আসে সো ডেটাটা রিড করে নিয়ে আসে মেমোরি থেকে কন্টেন্টগুলো ডেটা বাসের মধ্যে নিয়ে আসে টি থ্রি ক্লক সাইকেলে কী হবে টি থ্রি ক্লক সাইকেলও সেম এবং টি থ্রি ক্লক সাইকেলও হচ্ছে রিড সিগনালটা ডিঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় সো ডিঅ্যাক্টিভেটেড হয় আর টি থ্রি লাস্টে গিয়ে দেখেন এই এইখানে গিয়ে আমার টি থ্রি এর লাস্টের জায়গা এই এই ট্রিথিয়ার লাস্টে এই পোর্শনটাতে গিয়ে হচ্ছে রিড সিগনালটা ডিজেবল হয়েছে মানে জিরো থেকে ওয়ান হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা টি ফোর ক্লক সাইকেলে কী হয় এ প্রসেসর হচ্ছে ওই যে ইনস্ট্রাকশনটা নিয়ে আসে সেটাকে ডিকোড করে এবং ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারটা হচ্ছে নেসেসারি ক্লক সিগনালগুলো জেনারেট করে দেয় নেসেসারি কন্ট্রোল সিগনালগুলো জেনারেট করে দেয় মেশিন সিগনালও বলতে পারেন মেশিন কোডও বলতে পারেন তো এবং পরবর্তীতে হচ্ছে এই অফ কোডের উপর বেইস করে যে কাজগুলো করা লাগবে সেই কাজগুলো সিগনালগুলো হচ্ছে জেনারেট হচ্ছে যেমন মেমোরি থেকে রিড করা রাখতে পারে মেমোরি থেকে রাইট করা রাখতে পারে সো এই সিগনালগুলো হচ্ছে এই টি ফোর ক্লক সাইকেলে জেনারেটেড হয় এবং পরবর্তীতে হচ্ছে ওগুলো এক্সিকিউটেড হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের অফ কোড ফেজ মেশিন সাইকেলের কাজ সো চারটা ক্লক পাস লাগে এবং চারটা ক্লক পাসে এই কাজগুলো হয় সো আই হোপ সবার কাছে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে যদি কারো কনফিউশন থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর এই ভিডিওটা দেখার আগে সবাই একটু লেকচার ফোরটা তার মানে হচ্ছে আমাদের যে আর্কিটেকচার এবং পিন ডায়াগ্রাম ছিল সেই সাইটটা একটু দেখে ক্লিয়ার করে আসবেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ